राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान 18 जुलाई को होगा मतदान और 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया कहा भारत बायोटेक के शीर्ष दस देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स और निजी चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड से किया सम्मानित और सोलर पावर एनर्जी से ऊर्जा संरक्षण की तैयारी में रेलवे दुर्ग जिले के जंजगिरी में तैयार हो रहा है सोलर पावर प्लांट नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य अब समाचार विस्तार से निर्वाचन आयोग ने आज देश के सोलहवें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 18 जुलाई को और मतगणना 21 जुलाई को होगी चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी होगी 29 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जाँच तीस जून को की जाएगी श्री कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा होगा सो द नोटिफिकेशन वुड बी ऑन फिफ्टीन जून दैट इज वेडनेसडे लास्ट डेट फॉर मेकिंग द नॉमिनेशन वुड बी ट्वेंटी नाइन्थ जून दैट इज वेडनेसडे Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that is that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting. If required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. Well in advance. Then the 24th of July, the date of last date of the honourable president being in the office. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्यसभा के महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के पीठासीन अधिकारी होंगे सात सौ छिहत्तर संसद सदस्यों और विधानसभाओं के चार हजार तैतीस सदस्यों सहित चार हजार आठ सौ नौ निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे गौरतलब है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल चौबीस जुलाई को समाप्त हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले आठ वर्षों में आठ गुना बढ़ी है और ये 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर हो गई है आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष दस देशों के समूह में पहुँचने से बहुत दूर नहीं है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है आठ साल में भारत की बायो इकोनॉमी आठ गुना बढ़ गई है दस अरब डॉलर से अस्सी अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप टेन देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बायरेट की बड़ी भूमिका रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक भारत का टैकेट कहलाएगा 
उन्होंने कहा कि आज जब भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है बायोटेक क्षेत्र अगले 25 वर्षों के लिए विकास की पहल को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा श्री मोदी ने कहा कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सरकार के अभूतपूर्व निवेश ने बायोटेक क्षेत्र को गति प्रदान की है दो दिन तक चलने वाला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की स्थापना के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है एक्सपो उद्यमियों निवेशकों उद्योग जगत के नेताओं वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं जैव इनक्यूबेटरों निर्माताओं नियामकों सरकारी अधिकारियों आदि को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा एक्सपो में लगभग 300 स्टॉल लगाए गए हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का छत्तीसगढ़ के सांसदों और किसान संगठनों ने स्वागत किया है दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2040 कर दिया है इस फैसले का सर्वाधिक फायदा किसान भाइयों को मिलेगा धान के समर्थन मूल्य में जो सौ रुपया कल कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय सरकार ने बढ़ाया है उसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय कृषि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने पूरे दुर्ग लोकसभा की ओर से और किसान भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से किसान ही तैसी बहुत सारे निर्णय लिए वहीं दुर्ग जिले के औंधी ओरी के अलावा नारधी गांव के किसानों ने भी इस फैसले को किसान हितैषी बताते हुए केंद्र सरकार के दो हजार चौदह में जब मोदी जी आ रही मोदी जी के जब सरकार बनी तो समर्थन मूल्य लगभग 1300 सौ साढ़े तेरह के आसपास रही से आज समर्थन मूल्य दो हजार चालीस रुपया हो चुके हैं लगातार किसान मन के जो रकबा है वो बढ़ोतरी होते तो ये कहाँ पर होते जब किसान मन लाभ होते तबे वो रकबा में बढ़ोतरी होते तो किसान के जो आर्थिक जो वो है वो सुधार रहा है और किसान जो है वो रकबा में भी बढ़ोतरी हो जाते मोदी जी का जो स्वप्न है किसानों के प्रति उनको निरंतर ये पूरा देश में लागू करते जा रहा है और प्रतिवर्ष एम एस को बढ़ा रहे हैं निश्चित रूप से किसानों का सुख चिंतक आदरणीय प्रधानमंत्री जी है केंद्र सरकार ने इस वर्ष सौ रुपए धान में और लगभग मक्के में बयानवे रुपए का बढ़ाया हुआ है रेट तो उम्मीद के हिसाब से तो ठीक है और जो महंगाई दर प्रतिवर्ष बढ़ता है उस हिसाब से इस साल भी पाँच दशमलव पंद्रह प्रतिशत का इजाफा हुआ है और आठ वर्ष में विगत आठ वर्ष में लगभग पचास प्रतिशत किसी वर्ष तीन प्रतिशत किसी वर्ष दस प्रतिशत किसी वर्ष छः प्रतिशत ऐसा बढ़ा हुआ है गौरतलब है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस विपणन सीजन के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है अनुमोदित दरें अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक हैं छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न चार कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा बेंगलुरु में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रबी को सर्वश्रेष्ठ इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में सम्मानित किया गया उल्लेखनीय है कि इस कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से 12 स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी भागीदारी दी थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने ये सम्मान पाने वाली राज्य की सभी स्टार्टअप कंपनियों और उद्योग विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्य में कोरोना संकट के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स और निजी चिकित्सा संस्थानों को आज रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सम्मान प्रदान किए इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य अमले ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का जीवन बचाया इनके सेवा भाव से कोरोना की लड़ाई में सफलता मिली डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों के योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है श्री बघेल ने बताया कि सभी जिला चिकित्सालयों में हमर लैब की स्थापना की जा रही है जहाँ एक प्रकार की जाँच निःशुल्क की जाएगी 
कार्यक्रम में 32 डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड प्रदान किया गया वहीं पद्मश्री डॉक्टर ए टी दापके और डॉक्टर पी एस देशपांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग जिले के जंजगिरी में सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र लगाया जा रहा है लगभग 77 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस सोलर प्लांट की क्षमता पचास मेगावाट है यहाँ पर डेढ़ लाख से अधिक सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं इससे बनने वाली एनर्जी का इस्तेमाल रेलवे के पावर ग्रिड के माध्यम से किया जाएगा रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता अनुराग तिवारी ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा देश भर में इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल उन प्रदेशों में किया जाएगा जहां बिजली की दर अधिक है 50 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये रेलवे बोर्ड की परियोजना है रेलवे में परियोजना चल रही है की रेलवे के पास जो खाली पड़ी हुई जमीने हैं जो अभी वर्तमान में किसी और चीज़ के लिए उपयोग में नहीं आ रही हैं तो वहाँ पर लैंड बेस्ड सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं रेलवे के जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है उसी का ये एक पार्ट है पूरे ऑल इंडियन रेलवे में ये काम चल रहा है और ये पार्टिकुलर जो जंजगिरी का प्लांट है ये 50 मेगावाट कैपेसिटी का है पी वी मॉड्यूल्स और ये रेलवे के, के लिए ग्रिड में एनर्जी एनर्जी डालेगा और वहां से अलग अलग स्टेट्स में चले जाएगी पावर ट्रांसमिट की जा सकती है गौरतलब है कि इस प्लांट के बन जाने से जहां रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत होगी वहीं से प्रदूषण भी नहीं होगा अनुमान के मुताबिक अक्टूबर माह से इस संयंत्र से रेलवे को बिजली मिलने लगेगी आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह चलाकर तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी उन्होंने अंग्रेजों से न केवल देश की आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा के कार्यो को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर जल जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए आंदोलन किया उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी हम सबको प्रेरित करती है दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा YouTube चैनल का लिंक और क्यू कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से क्यू कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं इसके अलावा छत्तीसगढ़ डी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान 18 जुलाई को होगा मतदान और 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया कहा भारत बायोटेक के शीर्ष 10 देशों के समूह में पहुंचने से बहुत दूर नहीं मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स और निजी चिकित्सा संस्थानों को हेल्थ प्राइड अवार्ड से किया सम्मानित और सोलर पावर एनर्जी से ऊर्जा संरक्षण की तैयारी में रेलवे दुर्ग जिले के जंजगिरी में तैयार हो रहा है सोलर पावर प्लांट इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार Oh, oh, oh.